talaga inaasahan na magiging ganito ako kasikat. Kung tutuusin, isa lang naman akong alpansya. Nagsimula ang lahat ng nakaisip si Joey at Patricia na magnegosyo. Magtatayo daw sila ng isang maliit na tindahan ng sandwich at juice. Nang marami na silang naibenta, naisip nila magtipid. Kaya, pili sila kaagad ng Alcansia. Okay, sana nung una nila akong hinuhulugan. Pero, nung lumaki na ang negosyo nila, Joey, marami na yung buibili sa atin. Mm, mabuti pa siguro bumili tayo ng karagdagang gamit kapaninda. Pero... Mukhang kulang yata itong pera natin, eh. Saan tayo kukuha? Eh, edis alkan siya. Sige, sige, sige. Ah. Oh, yun. Oh, yun. Okay lang naman sana yun. Pero, naging kaugalian na nilang magsungkit ng pera basta may kailangan silang bilhin. Bakit kailangan pa nilang itulog yung pera sa akin? Kung susungkutin lang naman nila pagkatapos? Hilong hilo na ako sa kakakalog nila sa beauty ko. Joey, magkaya na kaya yung naipon nating pera? Uh, hindi ko alam eh, pero di ba may listahan naman tayo ng lahat ng dineposito natin at lahat ng binawas natin sa Alcansa? Oo. Eh, paan natin malalaman kung magkano na yung naipon nating pera? Eh, di sold natin. Teka, teka. Eh, hindi naman ganyan yung pag-compute eh. Anong hindi? Pag-sold pa nga ang sarili mo? Sige. Mas tama ginawa ko. Sabi dito sa listahan, di ba nagdagdag tayo ng 10 pesos at saka 25 pesos? Kaya, 10 pesos plus 25 pesos equals 35 pesos. Tapos, kumuha tayo ng 15 pesos. Kaya, 35 pesos minus 15 pesos equals 20 pesos. Plus 40, dahil naghulog tayo ng 40 pesos. Kaya, 20 pesos plus 40 pesos equals 60 pesos. Minus 20 pesos naman dahil sumungkit ako ng 20 pesos. Kaya ang natira ay 40 pesos. Pagkatapos, kumuha ka ng 15 pesos. Kaya 40 pesos minus 15 pesos equals 25 pesos. Naghulog ka ng 50 pesos, kaya 25 pesos plus 50 pesos equals 75 pesos. Eh, nagbawas ulit tayo ng 45 pesos. Kaya 75 pesos minus 45 pesos equals 30 pesos. Kaya 30 pesos ang natira. 
Ah, uh, ito naman ang ginawa ko. Gumawa ko ng number line. Naglagay tayo ng 10 pesos. 5, 10. Tapos, dagdagan ng 25 pesos. 5, 10, 15, 20, 25. Tapos, sumuki tayo ng 15 pesos. So, babalik tayo. 5, 10, 15. Tapos, naghulog tayo ng 40 pesos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40. Ngayon, binawasan na naman ng 20 pesos. 5, 10, 15, 20. Babawasan ulit ng 15 pesos. 5, 10, 15. Nadagdagan naman ng 50 pesos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Pero nabawasan uli ng 45 pesos. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Kaya ang sagot ay 30 pesos. Eh, nakakalito naman yung ginawa mo eh. Mas okay yung akin, mas tama. Hindi, akin yung tama. Akin. 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 Parehong tama ang sagot niyo. Sino yun? Sino yun? <laughs> Sabi ko, parehong tama ang sagot niyo. <laughs> Nagsasal tayong alkansya? Babs, ang pangalan ko. Babs pala. Narinig nyo pa ang sinabi ko? Tama pareho ang sagot nyo, kaya lang mahaba at nakakalito. Oo nga, nakakalito. Halo-halo kasi. May mag a ka at tapos magmaminus ka. Pero may naisip ako. Ano na naman yan? Hindi okay to. Kung pag-isahin kaya natin yung mga hinulog natin kay Babs at pag-isahin rin natin yung mga binawas natin kay Babs. Tama! O oh, sige, i-add muna natin yung mga hinuhulog natin. Sige. 10 plus 25 plus 40 plus 50. Okay. 5 Ang sagot ay 125. Oh, dito naman tayo sa binawas natin. Um, 15? Ah, sandali. Negative 15 kasi bawas yan eh. Ah, oo. oo. Negative 15 plus negative 20 plus negative 15 plus negative 45 equals... 5? Eh, anong sign ang lalagay mo dyan? Ay, oo. Ewan ko. Siyempre, negative din. Bakit? Siyempre, lahat yan mga binawas niyong pera. Kapag i-add mo yan, ang sagot ay perang binawas pa din. Kung lahat ay negative, kapag in mo, Negative din ang sagot. Ano? Ganito yon. Oh, sige. Pasok nyo. Negative 10 plus negative 7 equals mahuhulaan nyo ba kung ano ang sagot dyan? Seventeen, positive seventeen, o negative seventeen. Nako, hindi nila alam. Kayo, alam ba ninyo? Tama! Kapag inad ang dalawa o higit pa na negative number, Ang sagot ay negative din. Pasok nyo na ang iba! 
negative 2 plus negative 5 plus negative 6. Alam nyo ba ang sagot? Positive 13 or negative 13? Tama! Negative! Kopyahin mo lang ang common sign. Ang galing talaga ni Patricia, no? Positive 10 plus positive 20 Plus, positive 30. Anong sagot? Sixty lang? Anong sign, Joey? Negative o positive? Sa unang halimbawa, Inad ang mga numbers na may pare-parehong negative signs. Ang sagot ay negative 10. Magaling din pala si Joey kahit mahilig manungkit ng icon siya. <laughs> oh, last na lang. Positive 12 plus positive 4. Sagot? Positive 16! Tama! Oh, dali, i-ano natin ang sum ng mga binawas at hinulog nating pera kay Bobs. Sige. Negative 95. Uy, magkaiba ang sign ng mga addends. Oo nga, no. Anong sign ang sagot? Alam niyo ba kung ano ang sagot sa problema nila, Joey? Tanungin natin ang mga bata sa barangay. Ano ang sum ng positive 125 plus negative 95? Ang sagot ay 320. Thank you! Sagot! Ano ang sign? Positive o negative? Sign? Negative? Positive 30 ang sagot. Sino kaya ang tama sa kanila? Eh kung balikan kaya natin yung dati nating sagot. Sige, tingnan natin. Uh, anong sagot mo, Patricia? Positive 30, ikaw. Uh, positive 30 din. Teka, kung positive 30 ang sagot, bakit lumiit? Di ba addition to? Oo nga, addition. Pero parang sinubtract ang 95 sa 125. Correct kayo dyan. Uh, ano? Sabi ko, tama kayo. Sinubtract nga ang negative 95 sa positive Subtract? Eh, di ba addition to? Paano nangyari yun? Talagang ganun. Basta nag add ng mga numbers na magkaiba ang sign. Katulad nito. Positive 125 plus negative 95. Isusubtract ang maliit na number sa mas malaking number. Tapos, ay kopyahin lang ang sign ng pinakamalaking number. Positive 125 plus negative 95 equals positive 30. Tama! Kayo, gets nyo na ba? Gusto nyo bang subukang mag-add ng mga numbers na magkaiba ang sign? 
Tulungan natin si Pata Chewy sa pagsagot ng mga number problem nito. Negative 9 plus positive 3? Anong sagot? Tama, Joey! I-minus mo muna ang 3 sa 9. Number. Negative ang sign niya, kaya't ito ang iyong kukopyahin at ilalagay sa sagot. Oh, isa pa! Positive 25 plus negative 15. Ano ang sagot? Subtract! 25 minus 15. Correct pa din! 25 ang mas malaking number. Ang sign nito ay positive. Kaya, kukopyahin natin ang sign nito. Positive 10 ang sagot. Positive 25 plus negative 15 equals positive 10. Okay ha? Marunong na kayo! Oh, isa pa nga! Negative 23 plus positive 8 equals negative 15. Marunong na kaming mag-add ng mga integers. Alam na namin mag-add ng mga integers kahit magkapareho at magkaiba ang mga sign nito. O kayo? Marunong na ba kayo? Negative 5 plus negative 8 equals negative 13. Tama! Negative 13 ang sagot. Kinokopya lang ang common sign. O, oh, eto naman. Positive 14 plus negative 8 equals positive 6. Tama! Positive 6 ang sagot. Ima-minus muna, tapos kukopyahin ang sign ng pinakamalaking number. Ang galing! Kaya ayun, marunong na nga mag-add ng integer si na Patricia at Joby. Lumakas pa nga ang kanilang kita? At dito nagwawakas ang aking kwento! Siyempre, may bago pa silang gimmick. Yum, yum.